Hans Siegel. Gut, ich muss los. Menschenleben retten? Ja, ich tue mein Bestes. Keine Panik jetzt bitte. Sie erleben den Notarzt und ich bin unterwegs. Ich brauche jetzt mal von Milligramm unter der Linie. Und weg. Glauben Sie, dass das der richtige Weg ist? Das ist immer ein machbarer Weg. Aber der Weg macht Sie krank, Frau Bühlert. Sie sagt, Sie möchte mich heiraten, aber die Franziska mich und ein Baby. Komm! Das waren die Nominierten. Und wo ist er jetzt? Ist das eine Fototapete oder eine Greenbox oder eine Bluebox? Nein. Schön, oder? Das ist der echte Lago Maggiore. Ciao a tutti. Wir sind hierher gereist, um dem Sieger in dieser Kategorie seine Romi zu übergeben. Das ist schon ein Tipp, wer es sein könnte. Der Sieger in der Kategorie Serie oder Reihe dreht hier am Lago Maggiore einen Thriller. Und Romy übergeben ist auch ein Thriller, haben wir gerade gemerkt. Wir haben da, da oben geparkt unser Auto und haben gewartet, bis wir hier aufs Set dürfen. Und dann ist er plötzlich an uns vorbeimarschiert. Ich glaube, er hat uns nicht gesehen. Also ich hoffe, dass das gleich eine schöne Überraschung wird. Wenn wir gleich rausfinden, da drüben äh, dreht er gerade die nächste Szene. Ich gehe mal darüber und die würde sagen, Sie schauen sich inzwischen noch hier um. Es ist wunderschön hier. Scheiße, mir. Ich denke mir, was macht der Herr Schweinsteiger, was macht der Herr Schweinsteiger da? Ich, ich wollte dein Gesicht ein bisschen sehen. Ich, ich soll da einen Dr. Koffer abgeben. Mag da eine schauen? Ja, wie ist es denn? Von heute. Die Romy, die den beliebtesten Schauspieler in der Serie oder Reihe 2021 geht an Hans Siegel. Wir müssen eine Romy Abstand halten. Ja. <lacht> äh, danke, 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 danke. Also womit ich heute am wenigsten gerechnet hätte, wäre die Romy und natürlich ja. du an. Das ist ja was. Christi, Servus. Es ist, es ist so. Lass, lass, uns, lass uns hier das Panorama genießen. Das, äh <lacht> Sag mir kurz, was du gedacht hast, wie, wie du da jetzt hergekommen bist. Ich habe mir gar nichts gedacht, weil unser lieber Regierer Jens meinte, komm mal hier, komm, ich muss was zeigen. Und jetzt bin ich hierher, weil wir sind da gerade in so einer äh, flickligen Situation mit Boot und Klettern und so ein bisschen ja. stuntig und so. so. Da muss man jetzt irgendwas zeigen. <lacht> <lacht> äh, danke. Danke an alle, die gewotet haben. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ich äh, die Romme bekommen habe. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Das war's noch ja, nicht ganz. Ich darf weiß, mich jetzt eben, umdrehen und ein bisschen weinen, danke. Jetzt, jetzt darfst du weinen. Nein, das, das wollen wir sehen. Ich weiß, jede Sekunde beim Film ist kostbar. Ich habe uns eine kurze Drehpause rausgeschunden. Gehen wir darüber, da, da gibt es so schöne Gegenden mit auf dieser Villa. Da setzen wir uns kurz auf der Bank und besprechen noch ein, zwei Sachen, wenn das okay ist. Ähm, ja, das können wir machen. Die Romy. Nummer wie viel? Ich weiß es. Weißt du es? Äh, das Quartett ist voll jetzt. Vier? Es sind vier. Hans Siegel hat gerade ja. seine vierte Romy bekommen. Du könntest jetzt einen wunderschönen Tisch machen mit einer Klausplatte drauf aus Romis. Ich werde, äh, der nächste Adventskranz wird so ausschauen. Da werden die vier Romis, werde da hinten so Kerzen drauf schneiden und das wird dann mein nächster Adventskranz. Nein, ich bin sehr, sehr glücklich und äh, mehr überrascht geht gar nicht. Augen auf bei der Berufswahl. Bist ja. du deppert? Ist das schön hier? Ja, es ist es. Du, hast das in ganz, du bist entweder am Wilden Kaiser, du bist in den schönen Bergen oder du bist an schönen Seen. Ja. Ist das, spielt das eine Rolle oder siehst du das gar nicht mehr und bist du auf den Text konzentriert, auf die nächste Szene? Nein, es ist schon, also das ist unser Hauptmotiv jetzt in einem Thriller. Aber es ist natürlich auch mal schön, wenn man aufs, auf den See schaut. Ich war in der Gegend noch gar nicht in, am Lago Maggiore und es ist ein Actionfilm, nicht wahr? Ja. Und deswegen wird da auch viel passieren. Ja. Wie hat sich das Verhältnis von dir zum Herrn Doktor verändert? Oder hat sich eh nicht verändert? Magst du ihn? Seid ihr immer noch in einem total guten, in einer guten Beziehung, in einer soliden Beziehung? Habt ihr euch manchmal gestritten? Nein. Denkt ihr euch manchmal zu trennen? Nein, nein, nein. nein, nein. Das, ist, das ist eine sehr, eine sehr immer intensive, äh, intensivere Beziehung geworden, tatsächlich. Und ähm, wir haben es jetzt dieses Jahr war unsere beste Staffel ever und dann haben wir so zusammengesessen, was passiert jetzt diese Staffel und dann haben wir mal so Revue passieren lassen, wo Martin Gruber schon über unterwegs war, was passiert ist und das ist wirklich äh, unvorstellbar, dass wir jetzt die 15. Staffel drehen, das sind 15 Jahre und immer noch so viel äh, liebe Menschen hier schauen und mir diese Rumme bescheren. Und du hast nie in diesen 15 Jahren das Gefühl gehabt, 
Nein. Ich habe jetzt alles gesagt nein. in dieser Rolle. Nein. Das ist meine letzte Staffel, ich lasse Nein, nein, das, äh, ich habe mir vor ein paar Jahren mal einen Regisseur gefragt beim Catering, und wie schaut es aus, hast du noch Bock? Und es war sofort, ja, ich habe Bock. Äh, das geht einfach noch weiter und es ist noch nicht, wir sind noch nicht an dem Punkt. Jede Woche, wenn es läuft, bei uns fast eine Million. Und die vielen anderen Dinge, die man so machen kann, machst du ja auch. Du bist, stehst auf der Kabarettbühne. Du Leider bist nimmer im Moment. Hohenems, du bist irgendwie auch aus der Rockband, spielst ACDC, du machst Lesungen, du ja. machst Hörbücher. Also ja, ja da, so da, Fahrt, da, da, mir ist nicht schnell fahrt, ich mache es halt einfach gern. Ich bin sehr glücklich, dass ich das nebenbei alles so unter den Hut bringe. Ich weiß nicht, ob Sie das hören, die Gischt, die, die Lago Maggiore. Mhm. Was hast du noch auf deiner Bucketlist als Schauspieler? Ah, das ist so eine Frage wie nach der Traumrolle. Die, gibt's, ich sag immer, die, die, die Rollen kommen immer zur richtigen Zeit. Was ich aber irgendwann einmal tun will oder tun möchte, ist einmal tatsächlich selber Regie führen. Das wird mich schon einmal reizen, aber dann muss, dann so, muss ich wahrscheinlich selber ein Buch schreiben, mhm. ähm, einen eigenen Film zu produzieren. Aber das hat Zeit, das wird irgendwann kommen. Ja. Wir haben keine Zeit mehr, du musst wieder zurück ans Set ich äh, so viel von Zeit. deinem Film. Ich habe hab so viel Zeit. Bist du, äh. wir, können, wir können reden, bis dieser Mann. Jetzt können wir rüberschwenken, schwenken wir rüber. Schwenken wir rüber. Kommt gerade, ist das, nein, nein, das, ist, das ist Jens, unser Regieassistent. Ja. Vielen Dank, Dottore. Ich hänge meine Füße in Lago Maggiore und du gehst wieder arbeiten. Und, und ja. du reimst. Und ich bedanke und mich nochmal ganz, ganz herzlich für die Romy. Und äh, sie ist gut aufgehoben und ähm, vielen Dank. Hans Siegel gewinnt seine vierte Romy. Herzliche Gratulation nochmal. Yeah.